सोरो योजना को पहरी को चरण में सों मुलुक्त चरण में सों सोरो योजना निर्माण करी रहना करी अगले समय का योजना मतलब विकास का प्रयास हरू और बेस हरू तीन ली दिए का अनुभव हरू कुछ जाग में उभिए रा आज को र भोली को आवश्यकता लाई ठीक ढंग से पहचान करे रा योजना निर्माण को काम लागन पड़ने हो अगले मास बन्ना गंभीर रूप में किस समस्या देख सके बने लेकिन यो सरकार और यो सरकार को मातृत्व बने को योजना आए सुरु योजना को निर्माण को प्रश्न में एकदम ही आलमली ये कुछ कुइरे को क्या गुस्तो भाई कुछ उड़ान भरी कुछ तरक्क पता जाने था से ना कुइरे में हराया गुस्तो अवस्था सा और यो सरकार को नेतृत्व में रियो योजना आए गली अयली को योजना आए गली कुने गतिलो राष्ट्रीय आवश्यकता लाई संबोधन करने योजना का अनुभव बीगत का अनुभव और को जाग में उभिएरा हमरो योजना वर्ड ऑफ विकास प्रयास लाई सार्थक ढंग ले गति दीने तीस प्रकार को योजना निर्माण गर्सा बनेरा आशा करने से किन्हीं आवश्यकता चाहिए जबकि हमी संग निकट बीगत को ये उटा रामरो अनुभव से रामरो अनुभव किस बने देख अगले सरकार ने खासकरी निकाय पायमाले का अध्यक्ष के पी शर्मा ओली जो को नेतृत्व को सरकार ने निर्माण करी कोई योजना आए प्रति योजना आयोग ने बनाए को पंद्रह योजना तो धरी दृष्टि कोण ले महत्व बना सके तो नेपाल को योजना बदल विकास को ये उटा जिन स्ट्रिंकला सा तेज पर नया दीपार सर थियो उटा नया दिशाबोत विकास का जो न परंपरागत अभ्यास हो रहा हूँ, त्यो अभ्यास लाई तेजले से ही तेज में ब्रेक थोग रहे थे। आज को विश्व संदर्भ, क्षेत्रीय संदर्भ, राष्ट्रीय संदर्भ में विकास योजना बदल विकास का प्रयास हो रहा है कौन सा व्यक्ति आमरू अनुभव के सब अन्य समित को विश्लेषण रा संस्लेषण करेगा � अयले सी सोरो योजना निर्माण करी रहा था बीगत का अनुभव और खास करी पंद्रह योजना का पंद्रह योजना ले सी अगी सारे का संस्थागत करी का निष्कर्ष सोर लाई ठीक ढंगली आत्मसात करने उपयुक्त आवश्यक विषय वाला निरंतरता देने और अब यो बीच को अनुभव ले कि नए थप तेज पर एडिशन का आवश्यकता समझें यो आइली कुछ यो सोरो योजना निर्माण कुछ यो आये क्रम शुरू भाई कुछ योजना आये कुछ आइली और यो सरकार से ही पंद्रह योजना का योगदान और लाई इसलिए बिरसी ने कुलची ने तिरस्कार करना उपेक्षा करना चाहिए रही कुछ और तेज का सरकार पर योगदान और लाई निरंतरता दिने त्यो मान्यता वाटे यो बिसलित भाई क विकास का संदर्भ में जस्तो खाल को अभ्यास गरी आई है को तेज पंद्रह गाड़ी त्यो चीज लाई इसलिए सही ब्रेक गरियो रब बिजनेस गरी का ना राष्ट्रीय लक्ष्य निश्चित गरियो द्रिकालिन लक्ष्य और तेज पर सी आवधिक लक्ष्य निश्चित गरियो हमी अब संविधान निर्माण गरी सके बची संविधान ले नागरिक लाई अधिकार यो संविधान को मर्मा अनुरूप को योजना निर्माण करने पर सब बने सोच को साथ में पंद्रह योजना बने रह तेजले सरोवरी रूप में आह ये उटा दरिकाल लक्ष्य निश्चित करें कि संबंधित नेपाल सुखी नेपाली यो त्यो लक्ष्य लाई प्राप्त करने का अंति पंद्रह योजना त्यो लक्ष्य लाई प्राप्त करने करती पांच वर्ष को दरमियान तो जो आए कुछ अरे खास करी का ना बहुत ही विकास रह मानवीय विकास का बीच में संतुलित संबंध है सभी प्रकार का विविध सभी प्रकार का आश्वासनता सभी प्रकार का चीज भेदभाव और लाई समाप्त करने तो सर यो कुने गतिलो योजना बनने लक्षण चीज अब सोरो योजना कुने गतिलो ढंग ले आउने कुने लक्षण देखिए कुछ सही नहीं ज संविधान ले नागरिक ले प्रदान करें का अधिकार हो लाई आतिश सभी अधिकार हमें आज ही उपलब्ध करने सकते हैं तो अरे 
त्यो अधिकार व्यवहारिक जीव ढंगले नागरिकले उपभोग गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने कसरी योजना त्यतातिर फोकस हुनुपर्ने हो त्यस्ता त्यसतर्फ कुनै त्यो मैले चाहिँ चासो राखेको त्यसले कान्ति तयारी भएको म पाउँदिन हिजोको चाहिँ योजनालाई अस्वीकार गर्ने आज चाहिँ नयाँ चीज दिन नसक्ने यस्तो खालको दुविधामा सोह्रौँ योजनाको तयारी अगाडि बढेको म देख्छु र मलाई के लाग्छ भनेदेखि पन्ध्रौँ योजनाले अघि सारेका राम्रा विचार विश्लेषण निष्कर्ष योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै अहिलेको चाहिँ यो थप आवश्यकताहरूलाई पहिचान गरेर योजना निर्माण गरिनु पर्दछ त्यसरी योजना निर्माण गरियोस् र हिजो हिजोप्रति आग्रह राखेर जस्तो उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल होला नेकपा एमालेको नेतृत्वको कालमा यो नारा तय भयो होला केबी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले यो नारा अघि सारे होला तर यो कुनै एमालेको नारा भने यो सिङ्गो राष्ट्रको साझा नारा बनिसकेको छ साझा स्लोगन बनिसकेको छ र यो यसमा कुनै कसैले विमति राख्नुपर्ने विषय पनि छैन तर अहिले चाहिँ अब योजना आयो कि सरकार यो चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रले चाहिँ साझा रूपमा ग्रहण गरिसक्यो यो निष्कर्षलाई पनि करेक्सन गर्न चाहन्छु यो खालको एउटा आग्रहबाट माथि उठ्नु जरुरी छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरो आजको योजना निर्माणमा के ध्यान दिनुपर्यो भने मानवीय विकासका आवश्यकताहरू के के हुन् जस्तो अहिलेका चुनौतीहरू के हुन् त्यसको आवश्यकता के हो त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्यो जस्तो शिक्षाको कुरा गर्ने भने अहिले हामी कहाँ शिक्षाको प्रश्नमा हामीले चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुरूपको शिक्षा शिव विकास रोजगारी र आत्मनिर्भरता तर्फ अघि बढाउने प्रकारको शिक्षा प्रणाली हामीले विकसित गर्न सकेका छैनौँ उदाहरणको लागि शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता के हो कसरी शिपमूलक शिक्षा कसरी रोजगारी र स्वरोजगारीसँग जोडिने शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने र शिक्षा आर्जन गर्नका निम्ति दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा र वार्षिक रूपमा लाखौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू बाहिर जाने जुन स्थिति छ यसलाई रोक्ने कसरी हाम्रा विद्यार्थीहरूले देशभित्र गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधार निर्माण गर्ने कसरी त्यो शिक्षाको आधारमा हामी ग्लोबल मार्केटमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ त्यो त्यो तहको चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा शिव विकास स्वरोजगार वा रोजगारका आधार निर्माण गर्न सक्छौँ भनेर त्यो विश्वास जागृत गर्ने कसरी त्यसका नि प्लानिङ त्यहाँनिर केन्द्रित हुनुपर्यो त्यस्तै गरी स्वास्थ्यको कुरा छ वार्षिक रूपमा अरबौँ अरबको बजेट चाहिँ ए के रिसोर्स हाम्रो उपचारका नाममा विदेश गइरहेको छ हामीले चाहिँ जस्तो विगतमा चाहिँ यस दृष्टिकोणले हेर्दा केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ सोचहरू अघि सारिएको थियो शैक्षिक क्षेत्रमा झन्ठुलो निराशा चाहिँ बढ्दै गरेको अवस्था छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ यो योजना चाहिँ आउनुपर्ने त्यसरी आउन सक्ने मैले देखिरहेको छैन 